Hello guys! Andito na naman ako para magbigay sa inyo ng kalaman tungkol sa math. Ngayong araw ay magsasagot tayo ng mga word problems related sa ratio and proportion. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Number 1. In a certain room, there are 28 women and 21 men. What is the ratio of men to women? What is the ratio of women to the total number of people? Doon muna tayo sa unang question. Kunin natin ang ratio ng men to women. 21 is to 28. Isimplify na natin ang ratio. Alamin natin kung ano ang GCF nila, which is 7. Kaya i-divide natin ang 7 sa both sides. Kaya ang sagot natin sa unang question ay 3 is to 4. Ngayon naman ay sagutan natin ang second question. Hahanapin natin ang ratio ng women sa people. 28 is to men plus women. 28 is to 21 plus 28. 28 is to 49. Isimplify na natin ang ratio. Kaya ang sagot sa second question ay 4 is to 7. Number 2. If the ratio of chocolates to ice cream cones In a box, is 5 is to 8, and the number of chocolates is 30, find the number of ice cream cones. I-illustrate natin ang problem. Dahil ang ratio ay 5 is to 8, magda-drawing tayo ng 13 parts. Dahil 5 plus 8 equals 13. Pagkatapos, ang gagawin natin ay i-divide ang 30 sa 5. Ang sagot ay 6, kaya ang value ng isang part ay 6. Kailangan lang natin i-times ang 6 sa 8 para makuha ang sagot. 6 times 8 equals 48, kaya 48 ang sagot. Number 3. In a mixture of 45 liters, the ratio of sugar solution to salt solution is 1 is to 2. What is the amount of sugar solution to be added if the ratio has to be 2 is to 1? Gumawa tayo ng illustration. Ang kabuuan mixture ay 45 liters. Dahil lang ratio ay 1 to 2, hahatiin natin ang isang block sa tatlong part. Isang part para sa sugar at dalawang parts para sa salt. 45 divided by 3 equals 15. Kaya alam na natin na 15 liters ang sugar at 30 liters ang salt. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ang goal nating ratio ay 2 to 1. Ibig sabihin, dalawang part ng sugar at isang part ng salt. Sugar solution plus N is to salt solution. Ang kailangan natin kunin ay ang N. Ito yung kailangan idagdag sa sugar para dumoble ang value nito sa salt. 15 plus N equals 30. Kung ang salt ay 30 liters, ibig sabihin, kailangan natin ng 60 liters na sugar. 15 plus N equals 30 times 2. 15 plus N equals 60. Minus 15 sa both sides at makukuha natin ang sagot na 45 liters. Number 4. A certain recipe calls for 3 kilograms of sugar for every 6 kilograms of flour. If 60 kilograms of this sweet has to be prepared, how much sugar is required? Ang una natin gagawin ay isisimplify ang ratio. 1 is to 2. Kaya ang illustration natin ay may tatlong parts. Isang part para sa sugar at dalawang part para sa flour. Ang mas nito ay 60 kilograms. Kaya ang gagawin natin para makuha ang sagot ay 60 kilograms divided by 3, which is 20. Kaya 20 kilograms ang sagot. Number 5. In a bag, there are a certain number of toy blocks with alphabets A, B, C, and D written on them. The ratio of blocks A, B, C, D is in the ratio of 4 is to 7 is to 3 is to 1. If the number of A blocks is 50 more than the number of C blocks, what is the number of B blocks? Sa problem na ito, 
hindi natin alam ang total number ng toy blocks. Ang binigay lang sa atin ang ratio ng bawat letters, which is 4 is to 7 is to 3 is to 1. Gumawa ulit tayo ng illustration. 4 parts sa A, 7 parts sa B, 3 parts sa C, at 1 parts sa D. Sabi sa problem, mas marami ang A sa C ng 50 toy blocks. Kung ikukumpara natin ang parts ng A sa C, makikita natin na mas marami ang A ng isang part. Ibig sabihin, ang isang part ay katumbas ng 50. Kaya para malaman natin kung ilan ang B, imumultiply lang natin ang 50 sa 7 parts ng B. Kaya ang sagot ay 350 toy blocks.